প্রিয় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী তথা এইচএস স্তরের শিক্ষার্থীরা সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজ হতে আমরা শুরু করব রসায়নের বিষয় ভিত্তিক আলোচনা আজকে থাকবে প্রথম পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ গুণগত রসায়ন এ অধ্যায় সম্পর্কে কিছু আলোচনা গুণগত রসায়ন কি বা গুণগত রসায়নের বিষয়বস্তুটা কি কোন অবিশুদ্ধ পদার্থ হতে বিশুদ্ধ পদার্থকে পৃথকীকরণ ভেজাল শনাক্তকরণ এবং এদের যে প্রক্রিয়া সমূহ আছে যেমন ক্যালাসন পাতন আংশিক পাতন ক্রমাটোগ্রাফি বর্ণালি বিশ্লেষণ ইত্যাদি হচ্ছে গুণগত রসায়নের আলোচ্য বিষয় শুরু করব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় মৌলিক কণিকা দ্বারা মৌলিক কণিকা সমূহ তিন প্রকার স্থায়ী মৌলিক কণিকা অস্থায়ী মৌলিক কণিকা এবং কম্পোজিট মৌলিক কণিকা স্থায়ী মৌলিক কণিকা তিনটি ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন অস্থায়ী মৌলিক কণিকাগুলোর উদাহরণ হচ্ছে ম্যাসন বসন পায়ন মিওন নিউট্রিনো অ্যান্টি নিউট্রিনো পজিট্রন পজিট্রিনো গেভিট্রন অ্যান্টি প্রোটন ইত্যাদি অস্থায়ী মৌলিক কণিকার সংখ্যা প্রায় একশোটি এ পর্যায়ে আমরা দেখব কম্পোজিট মৌলিক কণিকা কম্পোজিট মৌলিক কণিকার মধ্যে আমরা মনে রাখব ডিউটেরন এবং আলফা কণিকা কণিকাগুলোর উদাহরণ মনে রাখার জন্য তোমরা মনে রাখতে পারো স্থায়ী কণিকা হচ্ছে ইলেকট্রন প্রোটন ও নিউট্রন কম্পোজিট ডিউটেরন এবং আলফা এবং অন্যান্য কণিকাগুলো যা আসবে সবই অস্থায়ী মৌলিক কণিকা এই সকল মৌলিক কণিকার মধ্যে প্রোটন বা নিউট্রন এদেরকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে পাব কোয়ার্ক নামক আরও একটি কণিকা অর্থাৎ কোয়ার্ক দ্বারা প্রোটন এবং নিউট্রন কণিকাগুলো সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে এখন আমরা জানি কোয়ার্ক কতগুলো প্রিয়ন্স নামে কণিকা দ্বারা গঠিত এ পর্যায়ে আমরা শুরু করব স্থায়ী মৌলিক কণিকাগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রথমে দেখব এদের প্রকাশ ইলেকট্রনকে প্রকাশ করা হয় ই মাইনাস দ্বারা অথবা ই মাইনাস ওয়ান জিরো দ্বারা এটার অর্থ হচ্ছে ইলেকট্রনের আধান মাইনাস ওয়ান এবং ভর হচ্ছে জিরো প্রোটনকে প্রকাশ করা হয় পি ওয়ান ওয়ান দ্বারা অর্থাৎ প্রোটনের আধান হচ্ছে প্লাস ওয়ান এবং প্রোটনের ভর হচ্ছে ওয়ান অথবা এইচ প্লাস দ্বারা নিউটনকে প্রকাশ করা হয় এন অথবা এন জিরো ওয়ান দ্বারা যার অর্থ নিউটনের চার্জ শূন্য এবং ভর ওয়ান অবস্থান ইলেকট্রনের অবস্থান কেন্দ্রের বাইরে বিভিন্ন শক্তি স্তরে প্রোটন এবং নিউট্রন অবস্থান করে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রে এদের চার্জের প্রকৃতি আমরা দেখব ইলেকট্রনের চার্জের প্রকৃতি হচ্ছে ঋণাত্মক প্রোটন হচ্ছে ধনাত্মক নিউট্রন নিরপেক্ষ আমরা মনে রাখতে পারি নি নি অর্থাৎ নিউট্রন নিরপেক্ষ অর্থাৎ চার্জহীন আবিষ্কার ইলেকট্রন কণিকাটি আবিষ্কার হয় ক্যাথোড রশি এই পরীক্ষাটির মাধ্যমে প্রোটন আবিষ্কার হয় হাইড্রোজেন গ্যাসের ধনাত্মক রশি পরীক্ষার মাধ্যমে এবং নিউট্রন আবিষ্কার হয় আলফা কণিকা পরীক্ষণের মাধ্যমে এবার দেখব এদের চার্জ অর্থাৎ আপেক্ষিক চার্জ এবং প্রকৃত চার্জ ইলেকট্রনের আপেক্ষিক চার্জ ধরা হয় মাইনাস ওয়ান প্রোটনের প্লাস ওয়ান নিউট্রন যেহেতু চার্জ নিরপেক্ষ তাহলে আনসার হবে জিরো প্রকৃত চার্জ ইলেকট্রনের প্রকৃত চার্জ মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন কলম্ব প্রোটনটাও একই মান পার্থক্য হচ্ছে ধনাত্মক অর্থাৎ প্লাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন কলম্ব নিউট্রন চার্জহীন কাজে এই প্রকৃত চার্জ শূন্য এবার দেখব ভর অর্থাৎ আপেক্ষিক ভর এবং প্রকৃত ভর ইলেকট্রনের ভর নগণ্য অথবা একটি প্রোটনের তুলনায় আঠারোশো সাঁত্রিশ ভাগের এক ভাগ প্রোটনকে ধরা হবে ওয়ান এবং নিউট্রনকে ধরা হবে ওয়ান প্রকৃত ভর প্রকৃত ভর ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে নাইন পয়েন্ট 
10 inverse 31 kg othoba 10 inverse 28 gram proton er bhorta hobe 1.673 into 10 to the power minus 24 gram othoba 1.63 into 10 to the power minus 27 kg Neutron po negative bhor 1.675 into 10 to the power minus 27 kg othoba 1.675 into 10 to the power minus 24 gram Lokho kore le aamra dhekbo proton e bong neutron e bhor prai ka chha ga si kintu neutron ta ek tu bhor beshi ए पर जाएं हम राग गुनिका गुलो और एक तो इतिहास देखा रचा स्टेप कर बो और तथा आविष्कारों देश और शाल देख बो इलेक्ट्रॉन आविष्कार करें जे जे थॉमसन प्रोटॉन आविष्कार करें राधरफोर्ड एवं न्यूट्रॉन आविष्कार करें जेम्स चैडविक जे जे थॉमसन ब्रिटिश बिगानी एवं इलेक्ट्रॉन आविष्कार चैट पीक इन्हीं एक जो इंग्लिश बिगाने एवं न्यूट्रॉन आविष्कार है उन्हें शो बहुत त्रिश चले एको ना हम रहा कौन मोल लेते कौन कौन क्या संख्या को तो एबुशियोटी देख बो जगह ना एक टी मोल है पारमाणु विक्ष संख्या होती है मोल टी प्रोटॉन संख्या और तद आर्गन जो दे हम रहा थोड़ी तले আর্গনের প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে 18 কপার যদি আমরা বিবেচনা করি পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে 29 তাহলে কপার মোলটির প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে 29 ইলেকট্রন সংখ্যা প্রতিটি পরমাণু চার্জ নিরপেক্ষ অর্থাৎ এদের প্রোটন সংখ্যা এবং ইলেকট্রন সংখ্যা সর্বদা সমান তাহলে আমরা বলতে পারবো ক্যালসিয়াম মোলটির পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে 20 और तात एयर प्रोटॉन शंका 20 एवं इलेक्ट्रॉन शंका 20। हमारे देखते हो भाई न्यूट्रॉन शंका हमरा की बात है तो कुल्लू। हमने जानी भर शंका बापारों में भी भर शुमन शमान। प्रोटॉन शंका प्लस न्यूट्रॉन शंका। और तात न्यूट्रॉन शंका n इक्वल तू a माइनस जेट তাহলে আমরা যদি কোন একটা মৌলের ভর সংখ্যা বা পারমাণবিক ভর জানি তাহলে খুব সহজে বিয়োগ করে আমরা নিউট্রন সংখ্যা বের করতে পারব প্রথম দৃষ্টি মৌলের ভর আয়ত্ত করার জন্য আমরা ছোট্ট দুই একটি কথা মনে রাখব যে মৌলগুলোর পারমাণবিক সংখ্যা জোড়া সংখ্যা হবে তাদের ভর হবে শুধু দ্বিগুণ অর্থাৎ আমরা পারমাণবিক সংখ্যাকে দুই দ্বারা গুণ করে দিলেই মৌলগুলোর ভর পেয়ে যাব উদাহরণ हीलियम मोलोटेर पारमाणविक संख्या दो ही जाए एक टी जुरा संख्या ताहले हीलियम एर भर होते टू इनटू टू इक्वल टू फोर कार्बन पारमाणविक संख्या छः जाए एक टी जुरा संख्या ताहले कार्बन एर पारमाणविक भर होते सिक्स इनटू टू इक्वल टू ट्वेल्व एक यो बे कैल्शियम एर पारमाणविक भर होते ट्वेंटी � আর যে মৌলগুলোর পারমাণবিক সংখ্যা বিদ্যুৎ সংখ্যায় হবে আমরা তাদেরকেও দুই দ্বারা গুণ করব তবে শুধু বাড়তি একটা 1 যোগ করে দেব যেমন লিথিয়াম পারমাণবিক সংখ্যা 3 যা একটি বিদ্যুৎ সংখ্যা তাহলে এর পারমাণবিক ভর হবে 3 2 1 অর্থাৎ 7 আর দুই একটি উদাহরণ দেখো যেমন ফসফরাস পারমাণবিক সংখ্যা 15 তাহলে মোলটির ভর হবে 15 2 1 पोटेशियम मोलोटी पारमाणविक संख्या 19 ताहले मोलोटी पारमाणविक भर होबे 19 into 2 plus 1 equal to 39 एकाने शुद्ध हम रैक्ट टा छुट्टो लाइन मोने रैक्ट बो लाइन जो छे बेथी क्रोम मोलो गुलोर पारमाणविक भर मोने रखा जन्नो हाँ बेथी क्रोम नाइट्रोजन आर क्लोरीन अर्थात हाइड्रोजन मोलोटी पारमाणविक भर बेथी क्रोम हम ना मोने रैक्ट बो वन बी बेथी क्रोम लिखब बी अर्थात बेरिलियम नाइट्रोजें एन आर ए आर अर्थात आर्गन क्लोरिन सी एल बेरिलियम भर हम हिसाब कर पे आठ आसोटी मैंने रखब नय व्यतिक्रम नाइट्रोजें अंक कर पे फिफ्टीन आसले भर हे फोरटीन 
আর আরগন এই মোলটির হিসাব করলে ভর আসবে 36 আসলে আরগনের ভর হচ্ছে 40 ক্লোরিন মোলটির পারমাণবিক ভর আমরা হিসাব করেছিলাম 35 প্রকৃতপক্ষে এটা হবে 35.5 ক্লাসের শেষের দিকে আমরা এই 35.5 অর্থাৎ দশমিকের ব্যাখ্যাটা আবার দেব এ পর্যায়ে আমরা দেখব তাহলে নিউটন সংখ্যাটা কোন মোলের জন্য কত হাইড্রোজেন মোলটির পারমাণবিক সংখ্যা 1 পারমাণবিক ভর 1 তাহলে হাইড্রোজেনের নিউটন সংখ্যা হবে 1 minus 1 equal to 0 ম্যাগনেসিয়াম মোলটির পারমাণবিক সংখ্যা 12 ভর হচ্ছে 24 তাহলে নিউটন সংখ্যা n equal to হবে 24 minus 12 equal to 12 আরেকটি মোল লক্ষ্য করো আয়রন এই মোলটির পারমাণবিক সংখ্যা 26 পারমাণবিক ভর হচ্ছে 56 তাহলে নিউটন সংখ্যা n equal to 56 minus 26 equal to 30 পরমাণু অণু বা আয়ন এদের মধ্যে ইলেকট্রন সংখ্যা প্রোটন সংখ্যা বা নিউটন সংখ্যার সাম্যতা বা তারতম্য এই বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা এখন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করার চেষ্টা করব আইসোটোপ আইসোটোন এবং আইসোবার এই তিন শব্দে আমরা শেষ অক্ষটা শুধু খেয়াল করব আইসোটোপ প আমরা মনে রাখব প্রোটন সংখ্যা সমান আইসোটোন দন্তন্য আমরা মনে রাখব নিউট্রন সংখ্যা সমান এবং আইসোবার বয়সন্যর আমরা মনে রাখব ভর সংখ্যা সমান তাহলে আইসোটোপ কাকে বলে যদি দুই বা ততোধিক পরমাণুতে প্রোটন সংখ্যা সমান হয় কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা এবং ভর সংখ্যা হয় ভিন্ন তাহলে পরমাণুগুলো পরস্পরের আইসোটোপ উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি কার্বন 612 613 614 তিনটি কার্বন পরমাণু যাদের পারমাণবিক সংখ্যা 6 কিন্তু ভর সংখ্যা যথাক্রমে 12 13 এবং 14 অর্থাৎ ভিন্ন এবং একই কারণে নিউট্রন সংখ্যা হবে 6 7 এবং 8 অর্থাৎ ভিন্ন তাহলে এই পরমাণুগুলো পরস্পরের আইসোটোপ আর একটি উদাহরণ লক্ষ্য করো হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন 1 1 1 2 1 3 এভাবে 7 পর্যন্ত হাইড্রোজেনের আইসোটোপ রয়েছে তবে লক্ষ্য রাখতে হবে হাইড্রোজেন 1 1 এটি হচ্ছে হাইড্রোজেন বা প্রোটিয়াম 1 2 এটির আরেকটি নাম হচ্ছে ডিউটেরিয়াম এবং 1 3 এটির আরেকটি নাম হচ্ছে ট্রিটিয়াম এভাবে কপার 2963 কপার 2965 পরস্পরের আইসোটোপ আইসোটোপ সম্পর্কে আরো দুই একটি কথা আইসোটোপ শব্দটি গ্রিক শব্দ একই অবস্থান পর্যায় সারণীতে মৌলগুলো একই অবস্থানে থাকবে তাদেরকে আমরা বলবো আইসোটোপ এটা সম্ভব হবে যদি পারমাণবিক সংখ্যা একই হয় তাহলে আইসোটোপ সমূহের পারমাণবিক সংখ্যা একই এবং পর্যায় সারণীতে তারা একই স্থানে অবস্থান করবে আইসোটোপ সমূহ পারমাণবিক সংখ্যা এক হওয়ার কারণে অবশ্যই একই মৌলের পরমাণু হবে শুধু ভিন্ন হবে নিউটন সংখ্যা বা ভর সংখ্যাটা এ পর্যন্ত প্রায় 1300 মত আইসোটোপ আবিষ্কার হয়েছে এবং হচ্ছে চলো দেখি আইসোটোনের ব্যাপারটি আইসো অর্থাৎ একই টোন আমরা মনে রাখব নিউট্রন অর্থাৎ দুটি পরমাণুতে যদি নিউট্রন সংখ্যা একই হয় বা সমান হয় কিন্তু প্রোটন সংখ্যা এবং ভর সংখ্যা হয় ভিন্ন তবে তারা পরস্পরের আইসোটোন উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখব কার্বন 614 এবং অক্সিজেন 816 এই দুটি পরমাণু कार्बन 614 এখানে নিউট্রন সংখ্যা হবে 14 minus 6 equal to 8 এবং অক্সিজেন 816 এই মোলে অক্সিজেনের নিউট্রন সংখ্যা আমরা পাবো 16 minus 8 equal to 8 অর্থাৎ নিউট্রন সংখ্যা সমান কিন্তু প্রোটন সংখ্যা যথাক্রমে 6 8 এবং ভর সংখ্যা 14 16 অর্থাৎ ভিন্ন তাহলে আমরা বলতে পারবো এই দুটি পরমাণু পরস্পরের আইসোটোন পটাশিয়াম এই মোলটির পারমাণবিক সংখ্যা 19 এবং ভর হচ্ছে 39 তাহলে আমরা নিউটন সংখ্যা পাবো 20 অর্থাৎ 39 minus 19 equal to 20 একইভাবে ক্যালসিয়াম মোলটির পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে 20 ভর হচ্ছে 40 তাহলে নিউটন সংখ্যা পাবো আমরা 20 তাহলে আমরা বলতে পারবো পটাশিয়াম এবং ক্যালসিয়াম এই পরমাণু দুটি পরস্পরের আইসোটোন সংগ্রহতে আমরা আইসোটোনের যে বৈশিষ্ট্যগুলো পাবো তা হচ্ছে এরা ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণু হবে কারণ পারমাণবিক সংখ্যা এদের ভিন্ন 
এদের নিউটন সংখ্যা সমান হবে যেহেতু পারমাণবিক সংখ্যা ভিন্ন তাহলে কিন্তু পর্যায়শ্রেণীতে এদের অবস্থান এক স্থানে হবে না এদের অবস্থান হবে পর্যায়শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আইসোবার যদি দুটি পরমাণুতে ভর সংখ্যা সমান হয় কিন্তু প্রোটন সংখ্যা এবং নিউটন সংখ্যা হয় ভিন্ন তবে তারা হবে পরস্পরের আইসোবার উদাহরণস্বরণ বলতে পারি কার্বনের একটি আইসোটোপ সিক্স ফোরটিন এবং নাইট্রোজেনের একটি পরমাণু সেভেন ফোরটিন এদের মধ্যে ভর সংখ্যা ফোরটিন অর্থাৎ সমান কিন্তু প্রোটন সংখ্যা সিক্স সেভেন অসমান এবং নিউটন সংখ্যা যত রকমে এইট এবং সেভেন অর্থাৎ অসমান তাহলে এরা পরস্পরের আইসোবার আমরা আর্গন এবং ক্যালসিয়ামের ব্যাপারটা লক্ষ্য করি আর্গনের পারমাণবিক সংখ্যা এইটিন ভর হচ্ছে ফোরটি ক্যালসিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা টোয়েন্টি ভর হচ্ছে ফোরটি অর্থাৎ ভর সংখ্যা সমান কিন্তু প্রোটন সংখ্যা এবং নিউটন সংখ্যা অসমান তাহলে এরা পরস্পরের আইসোবার আইসোবারের সংজ্ঞা হতে আমরা বলতে পারব এরা ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণু কাজে পর্যায় শ্রেণীতে এদের অবস্থান হবে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় চলো দেখব আইসো স্টার এই বিষয়টি দুইটি অণুতে যদি পরমাণু সংখ্যা সমান হয় এবং মোট ইলেকট্রন সংখ্যা সমান হয় তবে অণু দুটি পরস্পরের আইসো স্টার যেমন আমরা নাইট্রোজেনের উদাহরণ দিব নাইট্রোজেনের সংকেত হচ্ছে এন টু অর্থাৎ নাইট্রোজেন অণু হচ্ছে এন টু এখানে ইলেকট্রনের সংখ্যা হচ্ছে সেভেন প্লাস সেভেন অর্থাৎ চোদ্দটি ইলেকট্রন এবং নাইট্রোজেন পরমাণুটিতে দুইটি পরমাণু রয়েছে আরেকটি সংকেত লক্ষ্য করো সিও অর্থাৎ কার্বন মনোঅক্সাইড এখানে পরমাণুর সংখ্যা কিন্তু দুই এবং কার্বনে ইলেকট্রন সংখ্যা ছয় অক্সিজেনের ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে আট মোট ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে চোদ্দ তাহলে আমরা নাইট্রোজেন অণু এবং কার্বন মনোঅক্সাইড অণু দুটিতে দেখলাম এদের পরমাণুর সংখ্যা দুই দুই এবং ইলেকট্রন সংখ্যা চোদ্দ চোদ্দ তাহলে আমরা বলবো এরা পরস্পরের আইসোস্টার আইসোস্টারের বৈশিষ্ট্যগুলো কি এরা ভিন্ন অণু শুধুমাত্র ইলেকট্রন সংখ্যা এবং মোট পরমাণু সংখ্যা সমান অণু যেহেতু মৌল বা যৌগের ক্ষেত্রে হতে পারে তাহলে আমরা এদের পর্যায় সাধারণতে অবস্থান নিয়ে কোনো আলোচনায় যাব না আইসো ইলেকট্রন যদি দুই বা ততধিক অণু পরমাণু বা আয়নের মধ্যে মোট ইলেকট্রন সংখ্যাটা সমান হয় তবে তারা পরস্পরের আইসো ইলেকট্রন উদাহরণ হিসেবে আমরা বললাম নাইট্রোজেন অণুর কথা এখানে মোট ইলেকট্রন ছিল চোদ্দটি এবং কার্বন মনোক্সাইড আমরা আলোচনা করেছি যেখানে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা চোদ্দ তাহলে আমরা বলতে পারবো এরা পরস্পরের আইসো ইলেকট্রন একটি আয়ন লক্ষ্য করো বা যৌগমূলক সি এন মাইনাস নাম সায়ানাইট এখানে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা সিক্স প্লাস সেভেন অর্থাৎ থার্টিন মাইনাস আয়ন তাহলে আরও একটি ইলেকট্রন যোগ হবে ইকুয়াল টু আমরা পেলাম ফোরটিন কাজেই সায়ানাইট এই যৌগমূলকটিও নাইট্রোজেন বা কার্বন মনোক্সাইডের আইসো ইলেকট্রন হবে এরা পরমাণুর ক্ষেত্রে হতে পারে অণুর ক্ষেত্রে হতে পারে আয়নের ক্ষেত্রে হতে পারে বা যৌগমূলকের ক্ষেত্রে হতে পারে এদের মধ্যে শুধুমাত্র সমান সংখ্যক ইলেকট্রন বদ্ধমান এবার দেখব আইসোমার 